নমস্কার বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো আমরা আলোচনা করছি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগজি বা সিডিপি শিশু মনস্তত্ব ও শিক্ষা বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন টপিকস গুলো সম্পর্কে যেগুলো পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন এর প্রাইমারি এবং আপার প্রাইমারি টেট পরীক্ষা এছাড়াও আসাম টেট ত্রিপুরা টেট এবং সেন্ট্রাল টেট বা সিটেটের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ আজ আমরা আলোচনা করব সিটেট দু ডিসেম্বরে যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সেন্ট্রাল টেটের সেখানে বাংলা পেডাগজি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান এ যে পেডাগজি সংক্রান্ত কোয়েশ্চেন গুলো এসছিল বাংলা সাবজেক্টের সেই পনেরোটা প্রশ্ন নিয়ে আজ আমরা ডিটেলস আলোচনা করব। আসামিং টেট পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের জন্য যে টু থাউজেন্ড এম সিকিউজ সিরিজ চলছে তার পার্ট থার্টি থ্রিতে আজ আমরা এই আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাব। আমি নিবেদিতা দি অ্যান্ড ওয়েলকাম টু নিবেদিতা দাস এডুকেশন তোমাদের সকলকে এই প্ল্যাটফর্মে স্বাগত তাহলে চলো মূল আলোচনায় আসা যাক কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন নিম্নলিখিতের মধ্যে কোনটি পাঠ দক্ষতা নয় অপশান এ একটা অনুষ্ঠানের জন্য আলোচ্যসূচি লেখা বি বক্তৃতা থেকে নোট নেওয়া সি পড়ার সময় নোট নেওয়া এবং ডি সংক্ষিপ্ত সার লেখা তাহলে খেয়াল করো যে পঠন দক্ষতা নয় কোনটা সেটা বলতে হবে একটা অনুষ্ঠানের জন্য যখন আলোচ্যসূচি লেখা হচ্ছে তখন কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হবে সেই টপিকস গুলো লেখার ক্ষেত্রে কিন্তু জানতেও হয় যে আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তাহলে এর সঙ্গে কিন্তু পঠন দক্ষতা জড়িত বক্তৃতা থেকে নোট নেওয়া অর্থাৎ অন্য কেউ কোন একজন বক্তৃতা দিচ্ছেন অর্থাৎ সেখান থেকে মৌখিক তথ্যটাকে আমরা নোট হিসেবে লিখছি অর্থাৎ লিখিত আকারে স্থানান্তরিত করছি তাহলে এখানে মৌখিক তথ্য থেকে আমরা লিখিত আকারে নোট রূপে সেটাকে স্থানান্তরিত করছি এটা কথন দক্ষতার সঙ্গে জড়িত এর সঙ্গে কিন্তু পঠন দক্ষতা জড়িত নয় পড়ার সময় নোট নেওয়া অর্থাৎ আগে পড়তে হচ্ছে এবং তাই সেই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নোট নিচ্ছি এখানে কিন্তু পঠন দক্ষতার সঙ্গে এটা জড়িত এবং সংক্ষিপ্ত সার লেখা অর্থাৎ আগে কোন একটা বিষয় পড়ে তারই তো সংক্ষিপ্ত সার লিখতে হবে তাহলে এর সঙ্গেও কিন্তু পঠন দক্ষতা জড়িত তাহলে কোনটি পাঠ দক্ষতা নয় তার আনসার হবে বক্তৃতা থেকে নোট নেওয়া এটা কিন্তু পঠন দক্ষতা বা পাঠ দক্ষতা নয় বি অপশন এখানে কারেক্ট स्वाभाविकरसाजोग्य है पाठ्यपुस्तक रचयित तर पचंद करें शुद्म पचंद करें ডি হচ্ছে তারা অনুশীলন নির্মাণে কর্মক্ষম হয় বা অনুশীলন তৈরি করতে সাহায্য করে তাও সেরকম নয় তাহলে কোন অপশনটা কারেক্ট হবে দেখো যারা পাঠ্যপুস্তক লেখেন তারা মৌলিক লেখকদের গদ্য কবিতা গল্প ইত্যাদি যদি তাদের কনটেক্সট বা তাদের যে টপিক্স এর সঙ্গে যদি প্রাসঙ্গিক হয় তাহলে সেগুলো কিন্তু যুক্ত করেন অথবা সংবাদপত্র পত্রপত্রিকার মৌলিক অংশও যুক্ত করেন এর কারণ হচ্ছে যে সংবাদপত্র পত্রপত্রিকায় যে সমস্ত জিনিস ছাপা হয় সেগুলো কিন্তু সত্য ব্যাকরণের প্রেক্ষাপটেও কিন্তু সেগুলো সঠিক হয় ফলে তাদের ভাষা স্বাভাবিক হয় এবং সেগুলো ভরসাযোগ্য সেই জন্যই কিন্তু পাঠ্যপুস্তক লেখকেরা তাদের যে কনটেক্সট সঙ্গে এগুলো যুক্ত করেন তাহলে এখানে বি অপশন কারেক্ট যে পাঠ্যপুস্তক লেখকেরা এই বিভিন্ন মৌলিক লেখকদের লেখা বা সংবাদপত্র পত্রপত্রিকা লেখা তাদের টপিকস এর সঙ্গে যুক্ত করার কারণ হচ্ছে তাদের ভাষা স্বাভাবিক এবং ভরসাযোগ্য তাহলে বি অপশন কারেক্ট पुनर्गठन कर पारस्परिक लेख निर्देश बी हलो लेख निर्देश डिक्टेशन सी हम व्याकरण लेख निर्देश डी हम पुनर्खन क्ज लिखित भाषा रूपान्तरित कर लेख निर्देश डिक्टेशन पुनर्खन क्ज डी अबशन जो तरह मान टा की भाषार गठन हाथ लेखा जी उन्नति करपार थे दलगत क्या 
যেখানে ছাত্রদের জোড়া জোড়াই ভাগ করা হয় দুজন দুজন করে এবং পাঠের যে কিছু অংশ একে অপরকে বলতে বলা হয় তারপরে তারা একত্রিত ভাবে বা সম্মিলিত ভাবে মোট পাঠ্যটাকে একত্রিত করতে তাদেরকে বলা হয় এটা হচ্ছে পারস্পরিক লেখন নির্দেশ তাহলে আমাদের যে কথাটা বলা হয়েছে কি বলা যায় শিক্ষক নিজের গতিতে পড়ে যাবেন পাঠটা এবং ছাত্ররা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে তার যে বিষয় সংক্ষিপ্ত সাথে সেটা নির্মাণ করবে এবং সেই পাঠকে আবার পুনর্গঠন করবে এটাকে কিন্তু বলা হয় কি ব্যাকরণ লেখন নির্দেশ সি অপশন কারেক্ট কেন বলো তো এই যে ব্যাকরণ লেখন নির্দেশ এটাকে বলা হচ্ছে একটা সৃজনশীল বা উদ্ভাবনী পদ্ধতি ক্রিয়েটিভ মেথড যেখানে কি করা হয় ভাষা একটা স্বাভাবিক গতিতে উপস্থাপন করা হয় এবং এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দের কিন্তু একেবারে প্রত্যেকটা শব্দকেই লেখা হয় না তাই তো সেটাকে কিন্তু লিখিত ভাষায় রূপান্তর করা হয় একটা সংক্ষিপ্ত সার করে শিক্ষার্থীরা তার মধ্যে নিজস্ব চিন্তা ভাবনা দিয়ে সেই মূল প্রতিলিপিটাকে তার মতন করে সেটাকে লিপিবদ্ধ করে এটাকে বলা হচ্ছে কি ব্যাকরণ লেখ নির্দেশ তাহলে নিশ্চয়ই এখানে যে আনসারটা সেটা কি হবে সি ব্যাকরণ লেখ নির্দেশ কারণ শিক্ষক নিজের মতো করে বলে যাচ্ছেন ছাত্ররা কি করছে তার সংক্ষিপ্ত সার রচনা করছে নিজের মতন করে ক্রিয়েটিভ ওয়েতে তাই তো নিজস্ব চিন্তা ভাবনা সহকারে তাই এটাকে বলা হচ্ছে এর আনসারটা হচ্ছে ব্যাকরণ লেখ নির্দেশ সি অপশন কারেক্ট प्राथमिक भाषा मान फार्स लैंगुएज एर विकास जेनारे भावी फार्स लैंगुएज है फार्स लैंगुएज के अकुईजिशन सेकेंड लैंगुएज क्षेत्र देखी है लार्निंग एक्विजिशन एंड लार्निंग তাহলে অ্যাকুইজিশন মানে অর্জন করা তাহলে প্রাথমিক ভাষার বিকাশ বলতে সাধারণ ভাবে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে অর্জন করা তাই তো সি অপশন এখানে কারেক্ট কোয়েশন নাম্বার এইট হান্ড্রেড প্রথম শ্রেণীকক্ষের একজন শিক্ষকের ছাত্রদের মাতৃভাষা আলাদা ছিল তিনি শ্রেণীকক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সব ভাষায় পরস্পরকে সম্বোধন করতে বললেন ছাত্ররা প্রতিদিন ভিন্ন ভাষার কিছু শব্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করে শিক্ষক এক্ষেত্রে কোন কৌশল ব্যবহার করছেন অপশন এ হলো এক ভাষিতা বা মনোলিঙ্গুয়ালিজম বি হচ্ছে উপায় হিসেবে বহুভাষিক ব্যবহার রিসোর্স হিসেবে মাল্টি লিঙ্গুয়ালিজম তিনি ব্যবহার করছেন সি হচ্ছে বহু ভাষা পরিচয় বা পলিগ্লটিজম এবং ডি হচ্ছে কৌশল রূপে বিবিধতা বা ডাইভার্সিটি ব্যবহার তিনি করছেন তাহলে কোন অপশনটা কারেক্ট হবে দেখো প্রথম শ্রেণীকক্ষের একজন শিক্ষক তার ছাত্রদের মাতৃভাষা আলাদা মানে বিভিন্ন ছাত্রের মাতৃভাষা আলাদা তিনি প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীকে সব ভাষাতেই নিজের নিজের মাতৃভাষায় পরস্পরকে সম্বোধন করতে বলছেন তাহলে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নতুন নতুন শব্দ বলছে ফলে ছাত্ররা প্রত্যেক দিন ভিন্ন ভিন্ন ভাষার আলাদা আলাদা ভাষার কিছু শব্দের সঙ্গে কিন্তু পরিচিত হচ্ছে এই যে কৌশলটা এটাকে আমরা বলতে পারি কি উপায় হিসেবে বহুভাষিক ব্যবহার বা রিসোর্স হিসেবে মাল্টি লিঙ্গুয়ালিজম ব্যবহার করা এখানে এই যে উপায় হিসেবে বহুভাষিক ব্যবহার কথাটার মানে হচ্ছে যে একের বেশি ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা একজনও ব্যবহার করতে পারে বা একটা দল বিভিন্ন ছাত্রদের সম্মিলিত একটা দলও কিন্তু বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাষা মানে বহু ভাষার ব্যবহার করতে পারে এটাকেই বলা হচ্ছে উপায় হিসেবে বহুভাষিক ব্যবহার এটাই হচ্ছে কারেক্ট দেখো এই যে বহু ভাষা পরিচয় বা পলিগ্লটিজম এটাকে বলা হচ্ছে যদি কোনো একজন ব্যক্তি একের বেশি ভাষা ব্যবহার করতে পারে তাহলে তার যে ক্ষমতা তাকেই বলা হচ্ছে বা সক্ষমতাটাকে বলা হচ্ছে পলিগ্লটিজম এবং যিনি একের বেশি ভাষা সাবলীল ভাবে ব্যবহার করতে পারেন কথোপকথনের সময় তাকে বলা হয় পলিগ্লট ঠিক আছে তাহলে সেটা হচ্ছে না কৌশল রূপে বিবিধতা বা ডাইভার্সিটি ব্যাপারে ডাইভার্সিটি আছে কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহারটাকে আমরা মাল্টি লিঙ্গুয়ালিজমই বলবো তাই তো মনোলিঙ্গুয়ালিজম বা এক ভাষিতা তো নয় কারণ একের বেশি ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে তাহলে আনসার হচ্ছে বি উপায় হিসেবে বহুভাষিক ব্যবহার শিক্ষক এক্ষেত্রে এই কৌশল ব্যবহার করছেন কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট নিম্নলিখিতের মধ্যে কোন পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষার জন্য আদর্শ নয় অপশন এ হচ্ছে বাচিক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থাৎ কথা বলার মাধ্যমে বচনের মাধ্যমে তো এটা তো ভাষা শিক্ষার জন্য আদর্শ গান এবং ছড়ার মাধ্যমে এটাও ভাষা শিক্ষার জন্য আদর্শ 
শব্দ এবং ছোট বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে যে সমস্ত জিনিস তারা যার তার আশেপাশে দেখতে পাচ্ছে সে সমস্ত শব্দগুলোকে ব্যবহার করছে তার মাধ্যমে ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করছে এবং এর মাধ্যমে ভাষা শিখছে এটাও ভাষা শিক্ষার জন্য আদর্শ একটা পদ্ধতি ডি হচ্ছে বর্ণমালার মধ্যে থাকা অক্ষর শিক্ষার মাধ্যমে অক্ষর অক্ষর থেকে বর্ণ বর্ণ থেকে শব্দ শব্দ থেকে ভাষা তাহলে এটা কিন্তু একটা বিস্তৃত পদ্ধতি তাই তো তার থেকে এই তিনটে পদ্ধতি অনেক ইজি তাহলে কোন পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষার পক্ষে আদর্শ নয় সেটা হচ্ছে ডি অপশন কারেক্ট বর্ণমালার মধ্যে থাকা অক্ষর শিক্ষার মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা এটা কিন্তু এই পদ্ধতিটা কিন্তু শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষার জন্য আদর্শ নয় তাহলে ডি অপশন কারেক্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট মাতৃভাষা কেন্দ্রিক বহু ভাষাবাদ কি অপশন অনেক ভাষা এবং বিদেশি ভাষা সমূহ মাতৃভাষা রূপে শেখা বি হচ্ছে কেবল মাতৃভাষা শেখা তা তো নয় সি হচ্ছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শেখা তাও নয় আর ডি হচ্ছে প্রথমে মাতৃভাষা শেখা এবং তারপর আরো ভাষা যুক্ত করা তাহলে এ আর ডি এর মধ্যে অনেক সময় কনফিউশন দেখা যায় মাতৃভাষা কেন্দ্রিক বহু ভাষাবাদ হচ্ছে যে অনেকগুলো ভাষা শিখতে কিন্তু সেগুলো কিন্তু মাতৃভাষা রূপে শিখছে একটা বাচ্চা যে পরিবেশে থাকে সেই পরিবেশের যে ভাষা সে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ রূপে অ্যাকোয়ার করে এবারে পাঁচ বছরের মধ্যে খুব ছোট বয়সে এক দেড় বছর বয়সে যদি বাচ্চার স্থান পরিবর্তন হয় এবং অন্য কোন একটা প্রাকৃতিক পরিবেশে সে যায় যেখানে ভাষা আলাদা তাহলে সে কিন্তু সেই ভাষাকেও খুব সহজেই কিন্তু অ্যাকোয়ার করতে পারে মানে ভাষার যে অ্যাকুইজেশন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজেশন খুব সহজে তার ঘটে থাকে এবং সেই ভাষাটাকেও সে আয়ত্ত করে নিতে পারে তাহলে এই যে অনেক ভাষা এবং বিদেশি ভাষা সমূহ মাতৃভাষা রূপে শিখছে এটাকেই বলা হচ্ছে মাতৃভাষা কেন্দ্রিক বহু ভাষাবাদ এই যে ডি অপশন এর সঙ্গে অনেক সময় কনফিউশন তৈরি হয় যে প্রথমে মাতৃভাষা শিখছে তারপর আরো ভাষা যুক্ত করছে এটাকে বলা হচ্ছে ক্রমিক ডি ভাষাবাদ মানে একজন ব্যক্তি প্রথমে একটা ভাষা শিখছে তারপরে অন্য ভাষা শিখছে তাই তো এটা ক্রমিক ডি ভাষাবাদ কিন্তু মাতৃভাষা কেন্দ্রিক বহু ভাষাবাদ হচ্ছে অনেক ভাষা এবং বিদেশি ভাষা সমূহ মাতৃভাষা রূপে শেখা এ অপশন এখানে কারেক্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট বিদ্যালয় শিক্ষা কর্মপন্থায় ভাষা যে নামে পরিচিত তা হলো তাহলে এখানে যে স্কুল এডুকেশন পলিসি বিদ্যালয় শিক্ষা কর্মপন্থা অর্থাৎ স্কুল এডুকেশন পলিসিতে ভাষা কোন নামে পরিচিত অপশন দেখো এ হচ্ছে তিন ভাষা পদ্ধতি বা ত্রি ভাষা পদ্ধতি যেটা কোঠারি কমিশন বলেছিলেন বি হচ্ছে বহু ভাষিক বা মাল্টিলিঙ্গুয়াল শিক্ষা সি হচ্ছে শিক্ষার ভাষা এবং ডি হল মাতৃভাষা কেন্দ্রিক বহুভাষিক বা মাল্টিলিঙ্গুয়াল তাহলে এখানে আমরা জানি এটা আমরা পড়েছি কোঠারি কমিশনে যে বিদ্যালয় শিক্ষা কর্মপন্থায় বা স্কুল এডুকেশন পলিসিতে ভাষা যে নামে পরিচিত সেটা হচ্ছে ত্রি ভাষা পদ্ধতি বা তিন ভাষা পদ্ধতি এ অপশন এখানে কারেক্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট সমগ্র ভাষা কর্মসাধন পদ্ধতি বা অ্যাপ্রোচ হলো সমগ্র ভাষা কর্মসাধন পদ্ধতি বলতে কি বোঝা যায় অপশন দেখো এ হচ্ছে এমন একটা ধারণা যেখানে সব ভাষায় একইভাবে শেখানো হয় বি হচ্ছে এমন একটা ধারণা যেখানে শিক্ষার্থীরা বর্ণ এবং ধ্বনি থেকে শব্দ তারপর শব্দ গুচ্ছ এবং বাক্যের মধ্য দিয়ে একটা ভাষা শেখে সি হচ্ছে এমন একটা ধারণা যেখানে শিক্ষার্থীরা ভাষা খণ্ডের মধ্য দিয়ে ভাষা শেখে এবং তারপর ক্ষুদ্র অংশ যেমন শব্দ বর্ণ ইত্যাদি বোঝে এবং ডি হচ্ছে এমন একটা ধারণা যেখানে ক্ষুদ্রতম অংশ যেমন বর্ণমালার অক্ষর পরিচিতির মধ্য দিয়ে ভাষা শিক্ষা শুরু হয় তাহলে সমগ্র ভাষা কর্মসাধন পদ্ধতি বলতে বোঝায় এমন একটা ধারণা সি অপশন কারেক্ট যেখানে শিক্ষার্থীরা কি করে ভাষা খণ্ডের মধ্য দিয়ে ভাষা শিখছে তার চারপাশের আশেপাশের যে শব্দ বস্তু যেগুলো দেখছে সেই শব্দগুলো সম্পর্কে জানতে সেই শব্দগুলো পাশাপাশি বসিয়ে বাক্য গঠন করছে এবং ভাষা খণ্ডের মধ্য দিয়ে ভাষা শিখছে তারপর কিন্তু ক্ষুদ্র অংশ যেমন শব্দ বর্ণ ইত্যাদি বুঝছে এটাকে বলা হয় সমগ্র ভাষা কর্মসাধন পদ্ধতি আশা করি বোঝা গেল সি অপশন কারেক্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট ভাষা শিক্ষার কোন পদ্ধতি অনুযায়ী বা কোন অ্যাপ্রোচ অনুযায়ী মনে রাখা বা মেমোরাইজেশন কে ভাষা শিক্ষার একটা প্রেক্ষিত বা অ্যাসপেক্ট হিসেবে মান্যতা দেয় অপশন দেখো এ হচ্ছে সামগ্রিক শারীরিক প্রতিক্রিয়া বি হলো সাংগঠনিক পদ্ধতি 
সে হচ্ছে ব্যাকরণ অনুবাদ পন্থা এবং ডি হচ্ছে সংযোগকারী পদ্ধতি তাহলে সংযোগকারী পদ্ধতি কি কমিউনিকেশন মেথড বা কমিউনিকেটিভ মেথড অর্থাৎ যে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষাকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি ব্যাকরণ অনুবাদ পন্থা হচ্ছে একটা ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু শব্দ ভাণ্ডার যেমন জরুরি প্রয়োগটাও তেমনি জরুরি শুধু মেমোরাইজেশনের উপর ডিপেন্ড করে থাকলে কিন্তু হবে না বিহতে দেখো সাংগঠনিক পদ্ধতি বা স্ট্রাকচারাল মেথড তাহলে কোন একটা ভাষার স্ট্রাকচার তো আগে জানতে হবে এক্ষেত্রে কিন্তু মেমোরাইজেশন জরুরি আর সমগ্র শারীরিক প্রতিক্রিয়া যখন সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকোয়ার করা হয় না সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যখন শেখা হয় তখন দেখা যায় যে কোন একটা কিছু বোঝাবার জন্য অঙ্গভঙ্গি করে কোন একটা ব্যাপারকে কিন্তু বাচ্চাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় এটাকে বলা হয় সামগ্রিক শারীরিক প্রতিক্রিয়া তাহলে কোন অ্যাপ্রোচ বা পদ্ধতি অনুযায়ী মেমোরাইজেশনকে বা মনে রাখাকে ভাষা শিক্ষার একটা প্রেক্ষিত বা অ্যাসপেক্ট হিসেবে মানতা দেওয়া হয় তার আনসার হবে বি সাংগঠনিক পদ্ধতি বা স্ট্রাকচারাল মেথডকে কিন্তু এক্ষেত্রে মেমোরাইজেশনের কি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কিন্তু এই স্ট্রাকচারাল মেথডের ক্ষেত্রে দেখা যায় আগে বা পরে বসতে পারে সেগুলোকে বন্ধু শব্দ বলা হয় এগুলো সরবরাহ করতে বললেন এই যে পদ্ধতি এটা কি নামে পরিচিত অপশন দেখো এ হচ্ছে শব্দ সংগঠন বা ওয়ার্ড ফরমেশন বি হচ্ছে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাশাপাশি সংস্থাপিত বা কলোকেশন সে হচ্ছে শব্দ জাল বা ওয়ার্ড ওয়েব এবং ডি হচ্ছে শব্দ খেলা বা ওয়ার্ড প্লে তাহলে এই যে একজন ভাষা শিক্ষক তিনি ছাত্রদেরকে কি বললেন যে বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী শব্দ খুঁজতে এবং সেই শব্দের যে বন্ধু শব্দ সেগুলোকে সরবরাহ করতে এই ব্যাপারটাকে বলা হয় কিন্তু বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাশাপাশি সংস্থাপিত বা কলোকেশন অর্থাৎ এখানে কি হচ্ছে যে বিভিন্ন শব্দকে পাশাপাশি বিন্যস্ত করা হচ্ছে বা স্থাপন করা হচ্ছে বা বিভিন্ন যে শব্দ পাশাপাশি বসতে পারে এমন শব্দের সমাবেশ গঠন করা এখানে হচ্ছে তাই তো এই যে কাজ এটাকে বলা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাশাপাশি সংস্থাপিত বা কলোকেশন বলা হয় তাহলে এখানে বি অপশন কারেক্ট ওয়ার্ড ফরমেশন বা শব্দ সংগঠন নয় ওয়ার্ড ওয়েব বা শব্দ জালও নয় বা ওয়ার্ড প্লে শব্দ খেলাও কিন্তু নয় কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট একজন শিক্ষক তার ছাত্রদের ভাষা সক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ এবিলিটিস এর অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করছেন তিনি একটা অনুচ্ছেদের প্রতিটি পঞ্চম শব্দ তুলে নিয়েছেন এবং তারপর ছাত্রদের না থাকা সম্ভাব্য শব্দগুলো দিতে বলেছেন এই পাঠ পদ্ধতির নাম কি অপশন এ হলো বদ্ধ পাঠ বি হচ্ছে পাঠ্য অনুচ্ছেদ সি হলো শব্দ ভাণ্ডারের পরীক্ষা এবং ডি হচ্ছে শূন্যস্থান পূর্ণ করা তাহলে শুধুমাত্র শূন্যস্থান পূর্ণ করা নয় শুধুমাত্র শব্দ ভাণ্ডারের পরীক্ষা তাও নয় পাঠ্য অনুচ্ছেদ তাও নয় তাহলে এখানে আনসার কি হবে দেখো এই পাঠ পদ্ধতির নাম হচ্ছে বদ্ধ পাঠ কারণ বদ্ধ পাঠ এই ব্যাপারটা কি এটা হচ্ছে এক ধরনের পদ্ধতি যেখানে কি করা হয় যে একটা অনুচ্ছেদের যে পৃথক পৃথক শব্দ বাক্য গঠন বা বাক্যগুলো কি ক্রম অনুসারে সাজানো আছে বা কি ক্রম অনুসারে ধারণাগুলো প্রকাশিত হয়েছে সেই অনুচ্ছেদের মধ্যে তার উপর কিন্তু জোর দেওয়া হয় এই বদ্ধ পাঠে তাহলে প্রত্যেকটা পঞ্চম শব্দ তিনি তুলে নিয়েছেন এবং তার পরিবর্তে ছাত্রদের না থাকা সম্ভাব্য শব্দগুলো দিতে বলেছেন এক্ষেত্রে কিন্তু ছাত্রদের পুরো অনুচ্ছেদটার মানে বুঝতে হবে সেই অনুযায়ী শব্দ চয়ন করে কিন্তু ঠিক ঠিক শব্দ অর্থ অনুসারে অর্থ বোধক রূপে সঠিক জায়গায় বসাতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু অনুচ্ছেদের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ শব্দ বিশেষ বিশেষ বাক্য বাক্যগুলোর ক্রম এবং ধারণাগুলোর ক্রম প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ডাকা হচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে এই যে পাঠ পদ্ধতি এর নাম হচ্ছে বদ্ধ পাঠ বা ক্লোজ রিডিং এ অপশন এখানে কারেক্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট জিরো এইট বলার সময় যথাযথ উচ্চারণে সঠিক ক্রমে সঠিক শব্দের ব্যবহার হলো অপশন এ হলো ভাষার ব্যবহার বি হলো শরীরী ভাষা সি হচ্ছে বলার পদ্ধতি বা মেকানিজম অফ স্পিকিং এবং ডি হচ্ছে ভাষা ক্রিয়া বা ফাংশন তাহলে 
বলার সময় অর্থাৎ কথা বলার সময় যথাযথ উচ্চারণে কথা বলা হচ্ছে সঠিক ক্রমে বলা হচ্ছে এবং সঠিক শব্দের ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি কি বলার পদ্ধতি বা মেকানিজম অফ স্পিকিং সি অপশন এখানে কারেক্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট শিক্ষাদানের পদ্ধতি হিসেবে গল্প কথন ব্যবহৃত হয় অপশন এ শ্রেণীকক্ষে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতে বি সোনার কাজে বাচ্চাদের ব্যস্ত রাখতে সি শিশুদের বলার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে এবং ডি হলো ভাষা ও সাক্ষরতা দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে তাহলে শিক্ষাদানের পদ্ধতি হিসেবে গল্প কথন ব্যবহৃত হয় কি কাজের জন্য আনসার হবে দেখো শিশুদের বলার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে কারণ এই যে গল্প বলা এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে একটা ইতিবাচক মনোভাব যেমন বিকাশ ঘটে সেরকম বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কেও তারা জানতে পারে এবং এর সাথে সব থেকে বড় যে ব্যাপারটা ঘটে সেটা হচ্ছে কথা বলার দক্ষতার বিকাশ ঘটে তাই তো এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাষা এবং সাক্ষরতা দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে এখানে এই দুটো কিন্তু পরস্পর নির্ভরশীল প্রক্রিয়া ভাষা একটা মাধ্যম যেটার মাধ্যমে মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে আর সাক্ষরতা কি কোন একটা ভাষায় প্রাথমিক যে পাঠ এবং লেখার যে ক্ষমতা সেটা নিশ্চয়ই গল্প কথনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় না তাহলে এখানে ডি অপশন কারেক্ট হবে না শুধুমাত্র বাচ্চাদের ব্যস্ত রাখার জন্য যে গল্প বলা হয় তাও নয় আর শ্রেণীকক্ষে শুধুমাত্র যে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার জন্য গল্প কথন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তাও নয় তাহলে এখানে সি অপশন কারেক্ট যে গল্প কথন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় শিশুদের বলার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে আজকের যে পনেরোটা প্রশ্ন আমাদের আলোচনা করলাম তার শেষ প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন প্রসঙ্গক্রমে ব্যাকরণ বলতে কি বোঝায় অপশন দেখো এ হচ্ছে পদ্ধতিগত ভাবে আঙ্গিককে শেখা যেখানে শিক্ষার্থী ক্রমান্বয়িক বিকাশের মধ্য দিয়ে যেতে পারে যে একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে কিন্তু ব্যাকরণকে শিখছে এবং সেখানে শিক্ষার্থী পর পর ক্রমান্বয়িক মানে পর পর একটার পর একটা জিনিস শিখে যাচ্ছে বি হচ্ছে অনুশীলন এবং চর্চার মাধ্যমে ব্যাকরণ শেখা বারবার ধরে প্র্যাকটিস করছে চর্চা করছে এবং ব্যাকরণ শিখছে সি হলো প্রথমে গঠন আঙ্গিক শেখা প্রথমে ফর্মেশনটা শিখছে গঠনটা শিখছে তারপর ক্রিয়ার দিকে যাওয়া এবং ডি হলো স্বাভাবিক ভাষার উদাহরণ থেকে শেখা যেখানে আঙ্গিক তার পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্ট এবং ব্যবহৃত হয় তাহলে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাকরণ মানে কোন একটা টপিক পড়ছে সেই টপিক এর প্রসঙ্গে কিন্তু ব্যাকরণ শিখছে এর মানে হচ্ছে যে স্বাভাবিক যে ভাষা তার উদাহরণ থেকে সে ব্যাকরণ শিখছে যেখানে আঙ্গিক তার পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্ট এবং ব্যবহৃত হচ্ছে সেই টপিক্স এ যে জিনিসগুলো রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু ব্যাকরণের জ্ঞান শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে তাহলে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাকরণ বলতে বোঝায় স্বাভাবিক ভাষার উদাহরণ থেকে শেখা যেখানে আঙ্গিক তার পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো হয় এবং ব্যবহার করা হয় তাহলে এখানে ডি অপশন কারেক্ট আজ আমরা ডিসেম্বর দু হাজার যে এক্সাম তার ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান বাংলা পেডাগজির পনেরোটা প্রশ্ন নিয়ে সহজভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম কেমন লাগলো ভিডিও তোমরা কমেন্টসে জানিও অলওয়েজ বি পজিটিভ ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড কনস্ট্রাকটিভ যদি ভিডিও ভালো লাগে লাইক করো বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিও এবং সাবস্ক্রাইব করে নিও পাশে থেকো ভালো থেকো ধন্যবাদ